Saudações galera, meu nome é Tiago Guimarães e eu sou fisioterapeuta. Você já ouviu falar sobre anatomia e a anatomia do baterista? Vamos dar uma sacada? Qual seria a musculatura que seria utilizada em cada forma de pegar essa baqueta? Se você pega no tradicional, se você pega no match grip ou se você vai na pegada francesa. Fica aí, vamos dar uma conferida nisso. Eu, por ser psoterapeuta e ser baterista há muito tempo, sempre achei interessante a forma como o baterista toca e que tipo de musculatura é, vai ser utilizada em determinados momentos. Quando a gente está tocando bateria, a gente nem se liga nesse processo e o que é que a gente pode aprender para ensinar para os outros e na hora da gente falar, argumentar sobre alguma coisa, sobre exercícios, sobre alongamento, sobre o que está utilizando na hora de tocar bateria. O que eu quero falar aqui para vocês hoje vai ser... Em cada forma de despegar a baqueta, existe um grupo de muscular diferente que a gente é utilizado. Beleza? Então vamos lá. Para o pessoal que tem a pegada tradicional, pronador e supinador. Beleza? Essa musculatura que faz esse movimento aqui, ó. Ok? Então vamos lá. supinadores. Mão para cima, mão para baixo. Mão para cima, mão para baixo. Ó, o match grip, que a gente utiliza muito mais a flexão e extensão do braço, né? e a flexão e extensão dos dedos, a gente vai utilizar essa musculatura extensora dos dedos aqui, ó, para fechar a baqueta aqui, certo? Os flexores e extensores do dedo e do polegar para estabilizar a baqueta, beleza? Fazendo a pinça, né? Certo? E a gente vai ter muito mais a musculatura de flexão, que se situa nessa parte mais inferior do braço aqui, quando você está botando ele para baixo, e a musculatura de extensão que fica mais superior. Então, você utiliza mais ó, a musculatura de extensão, extensão que é levantar e flexão que é levantar, que é baixar a mão. Aí você faz esse tipo de movimento. Né? Você levanta, levanta o punho e os dedos eles sobem. Ele faz uma pequena extensão. Na hora que você bate, o dedo flexiona, o punho flexiona junto e você tem a batida na caixa. Então, e tem a pegada francesa, né? que é a pegada que o pessoal toca mais dessa forma aqui. A baqueta sendo um prolongamento do dedo. Existe um movimento chamado desvio radial, que é o osso que tem aqui, que é o rádio, que faz esse movimento de prolongação e supinação. Beleza? E esse, o desvio é radial quando ele vem para cá, ó, dessa forma. Certo? E o desvio na, quando ele vai para o outro lado. O movimento aqui é bem mais limitado do que o match grip. Com essa pegada francesa, o que é que compensa a falta de movimento? Né? Seriam... A seria a extensão e a flexão dos dedos muito mais do que o match grip. Então, a gente ganha mais movimento a partir do momento que a gente, quando a gente bate, estende e o dedo auxilia nesse movimento. Beleza? Então, na pegada tradicional seria os pronadores e subinadores, anatomicamente falando. No match grip seria mais os flexores e os extensores. E a pegada francesa seria mais o flexor radial, o NAR. Beleza? Então, qual é a melhor pegada para você? Qual é a forma que você toca? Quando eu comecei a tocar, eu vi os professores me ensinaram o tradicional grip, me ensinaram o match grip, mas para mim o que eu achei mais confortável no meu corpo foi a pegada francesa. Meu nome é Thiago Guimarães, eu sou fisioterapeuta, sou baterista há 18 anos. Toco na banda chamada Terra Prima atualmente. Quero que você compartilhe esse vídeo, marque amigos seus que, que tocam bateria e grande abraço, até o próximo vídeo.